ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലിവിംഗ് ലൗഡ് വിത്ത് റെജുൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇന്നൊരു വളരെ പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെലിബ്രിറ്റിയാണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഏറ്റവും കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു ഓസ്പീഷ്യസ് മൂമെൻ്റ് ആണ് സോ ആരാണെന്ന് നിങ്ങളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ മെയിൻ നമ്മുടെ ബിസിനസ് മാഗ്നറ്റ് റൈറ്റർ ഇൻവെസ്റ്റർ ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹിയായ നമ്മുടെ സ്വന്തം കൊച്ചോസിഫ് ചിറ്റലപ്പള്ളി സാറാണ് സോ ലെറ്റ് മീ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് സർ വെൽക്കം സർ വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ചിറ്റലപ്പള്ളി സ്ക്വയറിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള സാർ എല്ലാ വെഞ്ചേഴ്സും നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇതൊരു പുതിയൊരു വെഞ്ചറാണ് അപ്പം റീസെൻ്റ്ലി ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റി അപ്പം രാവിലെ വന്നു ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്ന് നമ്മൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടീൻ്റെ വൈബ്സ് അറിയാൻ പറ്റി ഒരുപാട് പാർക്സും റൈഡ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മലബാറിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് കണ്ണൂരിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ സൗത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയായിരിക്കും പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയൊരു ഐഡിയ ഇല്ല അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊമോഷൻ വീഡിയോ കിട്ടപ്പോൾ തന്നെ തോന്നിയിരുന്നു സാറെ ഒന്ന് വന്ന് കാണണം ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ വന്നതും സാറെ മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചോദിച്ചത് സാറിനെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ബ്രീഫായിട്ടൊന്ന് പറയുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരിക്കുമോ ചിറ്റിലപ്പള്ളി സ്ക്വയർ അത് തുടങ്ങാനുള്ളൊരു കാര്യം ഞാനിങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ കുറേ നാൾ മുമ്പ് പണ്ടല്ല തുടങ്ങി അതിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചിറ്റിലപ്പള്ളി സ്ക്വയറിൽ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു മെയിനായിട്ടൊരു വെൽനെസ് ഒരു പാർക്കാണ് പിന്നെ ഒരു ഇവൻറ്റ് ഹബ്ബാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ വെൽനെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ജോഗിങ് ട്രാക്ക് ഉണ്ട് സൈക്ലിംഗ് ട്രാക്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ കോർട്ട് ഉണ്ട് സ്വിമ്മിങ് കോച്ചിങ് ഉണ്ട് അതുപോലെ റോളർ സ്കേറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള റോക്ക് ക്ലൈമ്പിങ് അല്ലെങ്കിൽ റോക്ക് വാക്കിങ് അതുപോലെ അങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം നമ്മളുടെ നാട്ടിലില്ല അതേസമയം വിദേശത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് എക്സാക്ട്ലി പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലും ഈവൺ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിലും വരെ അത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്പൺ സ്പേസ് വേണം സിറ്റിക്കകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചി കൊച്ചി തിങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ശരിയാണ് ഒരു ഓപ്പൺ സ്പേസ് വേണം റിക്രിയേഷൻ സൗകര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെയും ചെറുപ്പക്കാരുടെയൊക്കെ ആരോഗ്യം കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആകും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഒരു എവിടെയും ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാർക്ക് കാരണം മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റി കാരണം സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂള് മാത്രമല്ല റൈഡ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വേണ്ട ഒരു ഫാമിലി റൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നാല് പേർക്ക് ഒരു ഫാമിലിക്ക് അച്ഛനും വൈഫിനും കുട്ടികൾക്കും കൂടി ഒന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൈക്കിളൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ് ഇതൊന്നും ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഞാൻ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പല റൈഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീൻ്റെ ഒരു ആംബിയൻസ് തന്നെ ശരിക്കും നോക്കുകയാണെന്ന് നല്ല ഗ്രീനറിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ രാവിലെ ഒന്ന് കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തപ്പോഴും കാണാൻ തന്നെ ഒരു ഒരു പുറത്തെ ഇത് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്ഥലത്തുള്ളൊരു അതേ ഒരു വൈബ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ഒരു പ്ലാനിങ്ങിലായിരിക്കുമല്ലോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യണമല്ലോ എക്സാക്ട്ലി പിന്നെ അല്ല അപ്പോൾ നേരത്തെ നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ച റൈഡ് എന്ന് പക്ഷേ ഇതിലൊന്നും മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എല്ലാം നമ്മൾ സ്വയം അധ്വാനിക്കണം അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഫാമിലി സൈക്കിളാണെങ്കിലും രണ്ടു പേര് ചവിട്ടി തിരിച്ച് അധ്വാനിച്ചിട്ട് തന്നെ ഉരുട്ടിക്കൊണ്ട് പോകണം അതുപോലെ കപ്പിൾ സൈക്കിളുണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ സൈക്കിളുണ്ട് കുട്ടികളുടെ സൈക്കിളുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം എഫേർട്ട് ഫിസിക്കൽ ഫിസിക്കൽ എഫേർട്ട് തന്നെയാണ് റൈഡ്സ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ അല്ല ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ന്യൂ ജനറേഷനൊക്കെ മൊബൈൽ അഡിക്റ്റഡ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും ഈ ഒരു വെൽനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളതാണ് പക്ഷേ
ഇന്നത്തെ ഒരു ജനറേഷന് ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഞാൻ മോൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് വന്നത് മോൻ ഇത് കണ്ടപ്പം പറഞ്ഞു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഈ ഒരു പേർപ്പസിന് വന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ വരുമ്പം ഫുൾ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഇവിടെ വരണമെന്നുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് മനസ്സിൽ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓഫീസാണെങ്കിൽ എ സി എയർ കണ്ടീഷൻ വീട്ടിൽ വീടുകളിൽ പല റൂം എയർ കണ്ടീഷനായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആളുകൾ എന്താണ് സൂര്യ പ്രകാശവും വെളിച്ചവും ഒക്കെ കൊള്ളുന്നത് കുറഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യം കുറയണമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു അങ്ങനല്ല അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം ഓപ്പൺ സ്പേസ് ഒരു സിറ്റിക്ക് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ കാര്യം എക്സാക്ട്ലി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സാധാരണ ഒരു ഗാർഡനേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റൈലാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എനിക്കൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അതിൽ സാറിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാതിരിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ് ഉറപ്പായിട്ടൊരു മൈക്രോ ലെവൽ സാറെ എല്ലാം നോക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പാണ് അത് ഭാഗ്യത്തിന് എനിക്ക് വണ്ടറിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഗ്രീനറി വെച്ച് നിറയ്ക്കണം കാരണം അത് എന്തൊക്കെയായാലും കണ്ണിന് കുളിർമ സംഭവമാണ് അതിനല്ല ഞാൻ നാട്ടിൻപുറത്ത് ജനിച്ച് വളർന്ന ആളാണ് അപ്പം നമുക്ക് സിറ്റിയിൽ ഗ്രീനറി കുറവ് കാണുമ്പോൾ സങ്കടം തോന്നാറുണ്ട് അപ്പോൾ പൊല്യൂഷനും കുറയും ഒരുപാട് അതെ ഓക്സിജൻ എമിഷൻ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ശരിക്കും സാർ ഇവിടെ ഇത് ചിറ്റലപ്പള്ളി സ്കോർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടൊരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ ആയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഓൾമോസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ അപ്പം ഞാൻ രാവിലെ വന്നു ഇവിടെ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മാനേജേഴ്സ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ അവരും പറയുമായിരുന്നു ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈവെൻസ് ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഡെയിലി പല ലൈവ് ഷോസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പം ഫുൾ സിംഗിൾ വന്ന് തുടങ്ങിയല്ലേ സാറായി വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ പാർക്ക് ഫുൾ എല്ലാ ഹോൾസിന്റെയും പേരും അതുപോലെ സ്ക്വയർ ആണല്ലേ അപ്പർ സ്ക്വയർ ഓപ്പൺ സ്റ്റേജും കണ്ടു ഓപ്പൺ സ്ക്വയർ ഓപ്പൺ സ്ക്വയർ ഓപ്പൺ സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇനി സാർ ഇപ്പൊ ഈ റെയിനി സീസൺ വരാൻ പോവല്ലേ അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നല്ല റെയിനി സീസൺ അല്ല പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം മഴ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഓപ്പൺ ജിമ്മിന്റെ ഏരിയ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും അതെ ഇതിന് റൂഫുണ്ട് അതെ ഇവിടെ പ്രോബ്ലം വരുന്നില്ല ഒത്തിരി ഏരിയ റൂഫുള്ള ഏരിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഓപ്പൺ സ്ക്വയറിലും റൂഫുള്ള ഏരിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഡോർ ഗെയിംസ് ഇൻഡോർ ഐറ്റംസിനും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധിക്കും ഈവൺ യോഗ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സൂംബ ഡാൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് സൗകര്യത്തിനുള്ള ഫെസിലിറ്റി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിവിടെ മെമ്പർഷിപ്പ് കൊണ്ട് പോകുന്നല്ലോ സാർ അത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് മന്ത്ലി മെമ്പർഷിപ്പാണ് തേർട്ടി ഡേയ്സ് അതുകൂടാതെ ഇപ്പം മോർണിംഗ് ഒക്കെ ഡെയിലി ജോഗിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിലും അതിനൊരുപോലെറൈസ്ഡ് മോർണിംഗ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് വരുന്നുള്ളൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടും അത് ഒരു വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ഒരു സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ജനറേഷന് നമ്മൾ ഏറ്റവും ലോ പ്രയോറിറ്റി ആണ് ഹെൽത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാവരും അല്ല പക്ഷെ നല്ലൊരു സെഗ്മെന്റ് ആൾക്കാരും അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ സാറ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് തോ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൽത്തിനെ കുറച്ച് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നില്ല വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഈ കോപ്പറേറ്റ് ട്രെയിനിങ് നടക്കുന്ന ഹോൾസും ഉണ്ട് അല്ലേ ഉണ്ട് സൈസിലുള്ള ഹോൾസ് ഉണ്ട് മാക്സിമം എണ്ണൂറ് പേരെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് പേരെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതും മുന്നൂറ് പേരെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് പേരെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഞാനും ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ് അപ്പം അവിടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അധികം മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് ഒരു എ സി ഒരു ഹാളിൽ മാത്രമാണ് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നും ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു കോപ്പറേറ്റ് ഹാള് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് പല കോപ്പറേറ്റ്
അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിങ്ങളെല്ലാവരും കൊച്ചിൽ വരുമ്പോൾ ചിറ്റലപ്പള്ളി സ്ക്വയർ കൂടി വിസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയം കണ്ടെത്തുക ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പ് തരാം കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല നമുക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷൻ ആയിരിക്കും ചിറ്റലപ്പള്ളി സ്ക്വയർ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ഷെയർ കമൻറ്റ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് താങ്ക